Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge Series by Amit Publishing. Children, my name is Vandana, and we are doing Book Seven. Children, this is your science book, and the name of the book is Science Horizon: Inspiring Tomorrow's Innovators. So let's start a new chapter today, and this is chapter number seven of your book. And the name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. So let's start with the chapter. In this chapter, we are going to learn about transportation of materials in plants, in animals, and the excretion, sweating, human circulatory system, and its functioning. So let's start with the chapter. We need to transport materials from one place to another in order to make them available to more and more people. So, हमें जो क्या करना पड़ता है material को transport करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे use कर सके. Like water from water bodies is purified and transported to houses through a network of pipes. सो अब ये हमारे घरों में क्या होता है वाटर जो है वाटर बॉडी से आता है हमारे घरों तक पहुंचता है कैसे पहुंचता है पाइप लाइन से पहुंचता है तो जैसे ये वाटर हम तक पहुंचता है ताकि हम इसे यूज कर सके सिमिलरली रिसोर्सेस को भी हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर प्लांट्स एंड सप्लाइड टू हाउसेज बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अब इलेक्ट्रिसिटी बनता है कहाँ पे पावर प्लांट में लेकिन हमारे घरों तक पहुंचता है इलेक्ट्रिकल वायर्स थिंग्स आर डेली यूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड आर अप्लाइड सप्लाइड टू शॉप्स अब डेली यूज की जो चीजें हैं वो फैक्ट्रीज में बनती तो हैं लेकिन हमारे घर तक कैसे पहुंचती है शॉप्स पे जाकर हमें पहुंचती है लाइफ वाइज डिफरेंट मटीरियल आर सिंथिसाइज इन पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम ऑफ एंड इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऑर्गन सिस्टम में वो सब चीजें होती हैं दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सो बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में वो चीजें ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि बाकी पार्ट्स भी उसे यूज कर सके फॉर एग्जाम्पल फूड इज सिंथिसाइज इन लीव ऑफ प्लांट तो फूड जो है कहाँ बनता है प्लांट्स के लीव में एंड वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स और रूट्स क्या करते हैं वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करते हैं बट दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो फूड बना है वो लीव्स में रहे और वाटर और मिनरल जो रूट्स में है उसे पूरे प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सर्व दीज फंक्शन प्लांट एंड एनिमल्स हैव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इन फंक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए प्लांट और एनिमल्स जो उनके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आल्सो हेल्प्स अस टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये हेल्प करता है हमें मटीरियल्स को कलेक्ट करने में और दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने में and deliver them to proper excretory channel or जो proper excretory channel है वहाँ तक पहुँचाते हैं transportation of materials in plants plants need to supply food water and minerals to each part of the plant so plants को क्या जरूरत है food water minerals को each जो भी parts हैं plant के वहाँ तक वो भेजते हैं so its transportation system mainly has to carry out two functions तो so, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दो फंक्शंस को कैरी ऑन करना पड़ता है द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अब पहला क्या है जो भी बना हुआ फूड है उसे दूसरे लीव से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाया जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट आर अब्जॉर्ब बाय रूट्स टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट अब जो वाटर एंड मिनरल रूट्स ने लिया है वो भी वो जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक पहुंचा प्लांट्स हैव टू डिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बोथ ऑफ दीज 
अब प्लांट्स के अंदर दो डिस्टिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दोनों चीजों के लिए दे हैव टू स्पेशलाइज टिश्यूज इनके अंदर दो स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं फॉर द सेम इस काम के लिए xylem tissue to transport water and minerals and pollen tissue to transport food so in dono kamon ke liye do tissues hote hain plants mein ek hota hai xylem and the, the, the second one is the food here you can see the picture of both so xylem ka kya kaam hai water and mineral pahunchana aur phloem ka kaam hai food ko pahunchana xylem and phloem are collectively known as vascular tissue aur in dono ko mila ke kya banta hai vascular नहीं है यहाँ सिल्स के बीच में बट यहाँ पे आप फॉलम में क्या देखेंगे वॉटर एंड फूड जा रहा है एंड सेल्स है परफोरेशन एंड टू वे फ्लो फ्लो जो है दोनों तरफ को जा रहा है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स एज यू ऑलरेडी नो दैट वॉटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाई रूट ऑफ प्लांट्स जैसा कि हमें पता है कि जो वॉटर एंड मिनरल है इन्हें रूट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं टू परफॉर्म दिस फंक्शन इफेक्टिवली रूट्स है सर्टिन आउट ग्रो कॉल रूट एयर्स सो इस फंक्शन को इजीली करने के लिए रूट्स के पास क्या होते हैं रूट हेयर्स होते हैं जो इस फंक्शन को जल्दी कर लेते हैं दे दीज रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर और जो रूट हेयर है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो वाटर है इजीली एब्जॉर्ब हो सके द वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये वाटर प्रेजेंट रहता है वाटर एंटर्स द रूट हेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और ये जो वाटर है ये रूट हेयर्स में जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एंड इट हैपन्स सो बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर आउटसाइड द रूट हेयर इन द सॉइल ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं रूट हेयर्स के बाहर आउटसाइड द रूट हेयर इन द सॉइल सॉइल में होते हैं एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन इन साइड द रूट हेयर अगर हम इसको रूट हेयर के सोल्यूशन जो अंदर होता है रूट हेयर के उससे कंपेयर करें तो बाहर ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड सैप सो वॉटर मूव फ्रॉम द सॉइल इन टू द रूट हेयर से सो वॉटर क्या करता है वो मूव करता है सॉइल से रूट हेयर सेल तक What is osmosis? अभी हमने पढ़ा था osmosis is the movement of water molecules from where they are present in bigger amount towards where they are present in smaller amount. So osmosis क्या है? Water जो है काफी ज़्यादा amount से ऐसी जगह पे जहाँ पे जहाँ से ज़्यादा पानी वहाँ से वो कम पानी वाले area में पहुँचता है. This is called through the semi permeable membrane. Semi permeable membrane से ये पहुँचता है. तो इसको ही कहते हैं ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन दैट अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सर्टेन सॉल्यूट्स टू पास थ्रू इट ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो हेल्प करता है वाटर को ट्रैवल करने में ये यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट शोइंग ऑब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन है रूट के जो वाटर मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल From root hair, water enters the xylem. अब root hairs में से जो water है वो xylem में पहुँचता है Cells of xylem tissue are tube-like in structure. और जो cells हैं xylem tissue के वो tube जैसे देखते हैं They jointly together, they join together at their ends. ये end पे जाके मिल जाते हैं To form a long pipe. ये long pipe बन जाते हैं They pass through stem and reach up to the tip of leaves. तो ये आपस में मिलके एक लॉन्ग पाइप बन जाते हैं जो स्टेम से पास ऑन करता है और लीव्स तक पहुंचता है फ्लावर्स तक पहुंचता है और जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट्स के वहाँ तक पहुंचता है लीव्स एक्सपेल एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स अब जो एक्सेस वाटर हो जाता है लीव्स में वो क्या होता है स्टोमेटा जो है उसे एयर में छोड़ देता है एज वाटर वेपर सो जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन लीव से सर्दी से एब्जॉर्ब कर देता है इन दैट मॉस्ट 
दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन और इस प्रोसेस को ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं यू कैन सी वॉटर अब्जॉर्ब बाय रूट्स द वॉटर इज बींग ऑब्जॉर्ब बाय द रूट्स वॉटर ट्रेवल्स अप थ्रू द प्लांट्स और वॉटर ट्रेवल्स आर आर प्लांट्स में एंड वॉटर वेपर लॉस फ्रॉम लीव्स फोर इन ट्रांसपीरेशन अब यहाँ पे वॉटर वेपर जो है लीव से निकल रहा है ट्रांसपीरेशन के थ्रू Now children, let's learn what is ascent of sap. The loss of water from leaves surface develops a suction force. So ये जो water है ये loss होता है leaves से और ये एक suction force है उससे ही loss होता है that helps to pull water in upward direction. जो क्या करता है water को ऊपर की direction में खींचता है. Transport of water and minerals is termed as ascent of sap. So, ये जो वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट होता है इसे ही एक्सेंट ऑफ सैप कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इज फोलम अब फोलम क्या करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फोलम टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स बट मेन ऑफ देम इज सी थ्रू सो ये जो फोलम टिश्यू है ये बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है लेकिन जो सबसे मेन है वो है सी थ्रू These tubes, like cells, which are perforated at each joint, each other end to end, and form tube, long tubes. ये जो tube है, tube-like cells हैं, ये end से end को join करते हैं और एक tube बनाते हैं. For food is transported through these tubes. सो इन ट्यूब से ही फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के द ट्रांसपोर्टेशन में भी इन ऑल द डायरेक्शंस फोलम टिश्यू इज प्रेजेंट अलोंग विद द जाइलम साइड बाय साइड टू सो ये जो फोलम के जो टिश्यूज है ये जाइलम के साइड में ही प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फोलम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन और ये जो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है फोलम से उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस टेबल व्हाट्स रिटर्न हियर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल एंड हियर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सो वाटर एंड मिनरल गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जाइलम टिश्यू बट हियर इन द फोलम टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अपर डायरेक्शन ऑन वाटर सिर्फ अपर डायरेक्शन में जाता है बट फूड टेक्स प्लेस इन ऑल द डायरेक्शन ये ऑल द डायरेक्शन में जाते हैं ट्रांसपीरेशन टेक्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर सो इस प्रोसेस में वाटर को जब एक्सेस हो जाता है लिप्स में तो ट्रांसपीरेशन होता है एंड ट्रांसपीरेशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का कोई भी रोल नहीं है दिस प्रोसेस इज टर्म एज एक्सेंट ऑफ सैप और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन वॉट इज ट्रांसपीरेशन लीव लूज एक्सेस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर वेपर्स थ्रू स्टमेटा This process is known as transpiration. Leaves क्या करते हैं काफी ज्यादा पानी जो है लूज कर देते हैं जैसी सनलाइट उस पर पड़ती है आपने स्टोमेटा से इसे ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं ट्रांसपीरेशन डेवलप सक्शन टूल इन द प्लांट जस्ट लाइक वी सक कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ सो जैसे हम स्ट्रॉ की मदद से कोल्ड ड्रिंक को हम पीते हैं वैसे ही ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी होता है तो सन लाइट जो है सक कर लेता है एक्सेस वाटर को दिस फोर्स इज सो कॉल सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन पुल वाटर इवन इन द टॉल ट्रीज ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये टॉल ट्रीज में से भी पानी को पुल कर देता है दस इट मेंटेन अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम्स विच प्रोवाइड रिजिडिटी सो ये जो है प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस कॉलम वाटर का जो स्टेम से जाता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को ट्रांसपीरेशन आल्सो हेल्प्स टू कूल द प्लांट और ट्रांसपीरेशन से प्लांट जो है कूल फील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एनिमल्स अब हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में नॉलेज लर्न अबाउट एनिमल्स सो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का एनिमल्स में द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम जिनके एक ही सेल होता है सो इन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ओनली अ सिंगल सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स 
सो so, इन ये क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनका ये सेल परफॉर्म करता है ऑल द वाइटल फंक्शन जो भी फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स लाइक फूड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल सो फूड और ऑक्सीजन भी यही सिंगल सेल कैरी ऑन करता है कैरी फॉरवर्ड करता है एंड दिस इज डन बाय द सिंपल प्रोसीजर ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से ही ये पॉसिबल होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड जेलो फिश ऑल्सो डू नॉट कॉजेस एनी स्पेसिफिक ऑर्गेन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेन को यूज नहीं करते हैं मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन एंड फूड एंटर देयर बॉडीज विद वाटर एंड डिफ्यूज टू देयर बॉडीज सो एंटर जो ऑक्सीजन और फूड है ये इनकी बॉडी में एंटर करता है और इनसे ही डिफ्यूज हो जाता है Now the third one is human being. In complex organisms like big animals, trees and human diffusion can not serve the function of transportation of materials because this is very slow process and can be effective for a small area only. So ये जो complex organisms हैं, जैसे कि big animals हो गए, trees हो गए, humans हो गए, diffusion. cannot be serve as function of transportation diffusion यहाँ पे transportation का function नहीं serve कर सकता है हाँ because this is very slow process क्योंकि यहाँ पे जो process है वो काफी ज़्यादा slow होता है and can be effective from a small area only और यहाँ पे जो human body में जो small area है वहीं से ये काम हो सकता है so humans have a well defined circulatory system इसलिए जो humans हैं उसके अंदर काफी वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वाई डू वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की एज वी हैव स्टडी डर फूड गिव्स अस एनर्जी एंड ब्रेक डाउन थ्रू रेस्पिरेशन सो फूड हमें क्या करता है एनर्जी देता है और ये फूड की जो एनर्जी है उसे रेस्पिरेशन ही ब्रेक डाउन करता है Oxygen is required to respire uh, in respiration and carbon dioxide is produced in this process. So respiration में oxygen की जरूरत होती है और carbon dioxide जब produce होता है इस process में. As all the body cells need energy, it is required to transport digested food and oxygen to each part of the body so that cells can re respire to get energy to work. क्योंकि जो भी जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में सबको ही एनर्जी की जरूरत होती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्टेड फूड है डाइजेस्टेड फूड जो भी डाइजेस्टेड फूड है या जो ऑक्सीजन है उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके हर एक बॉडी सेल में एंड रिस्पायर टू गेट एनर्जी एंड वर्क जिससे हम एनर्जी हमें मिल सके और हम वर्क कर सकें The carbon dioxide and other waste produced by cells of every body part also needs to be eliminated. जो carbon dioxide है या जो दूसरे waste हैं हमारे cells में हमारे body में उन्हें भी eliminate किया जा सके means निकाला जा सके. All these functions are performed by a single medium called blood. और ये जितने भी functions हैं इन्हें blood के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है. Blood is transported through a network of tubes. सो ब्लड जो है हमारी बॉडी में कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं उनसे ही सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में यू कैन सी इन द मिडल इज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कंटेनिंग ब्लड आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर बॉडी ना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अ सर्कुलेटरी सिस्टम हैज थ्री पार्ट्स तीन पार्ट्स हैं blood blood vessels and heart so let's learn about blood first blood is the chief medium of transport of materials in human being so materials ko transport karne ke liye the chief medium hai wo hai blood and it is red color fluid it is composed of two parts so ye jo blood hai ye do parts mein aap ise jo hai divide kar sakte ho the first is liquid part that is plasma and the solid part that is blood cells. So blood को हमने दो parts में divide किया है. Now let's learn what is plasma. The it gives fluidity to blood. Blood को fluidity देता है. 
और इसमें ही ये जो ब्लड के सेल्स होते हैं ये फ्लोट करते हुए दिखते हैं ये यू कैन सी दिस ब्लड सेल्स आर फ्लोटिंग इन दिस now what is blood cell the three types of blood cells are present in blood that is red blood cells white blood cells and platelets so hamare jo blood cells hai ye teen groups mein aap ise divide kar sakte ho and now let's learn about red blood cell so here is a picture of red blood cell they are red colored cells they contain a pigment called hemoglobin iske andar hemoglobin hota hai that gives red color to the body and uh, red color to the blood so is hemoglobin ki wajah se hi blood ka color red rehta hai hemoglobin binds with oxygen and carries it to the various body parts hemoglobin jo hai oxygen ke sath milke different different body parts tak jata hai hemoglobin combined with oxygen is called ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो उसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहा जाता है इट डे कम्पोजेस टू रिलीज ऑक्सीजन वेन एवर ऑक्सीजन इज नीडेड और ये डिकम्पोज हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है वाइट ब्लड सेल्स ये इज द पिक्चर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दे आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ बॉडी इन्हें बॉडी के सोल्जर्स कहा जाता है एज ए फंक्शन इज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इसका काम होता है जो भी बीमारियां हैं इम्यूनिटी को डेवलप करे ताकि उन बीमारियों से लड़ा जा सके दे फाइट जर्म्स एंड फॉरन पार्टिकल्स वेन एवर दे एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी इनका काम क्या होता है जर्म से लड़ना या फिर किसी भी फॉरन पार्टिकल से लड़ना जब भी हमारी बॉडी में चले आते हैं थ्रू इन्फेक्शन डब्ल्यू बी सी पास थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ये डब्ल्यू बी सी जो है ये ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स हैं वहाँ से पास ऑन करते हैं एंड रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन की जो साइट है वहाँ तक रीच करते हैं पहुँचते हैं नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स वेन एवर देर इज अवाउंड ऑन द बॉडी एंड ब्लड कम्स आउट ऑफ इट कभी जब भी हमें चोट लगती है तो क्या होता है ब्लड निकल के आता है प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द बॉडी रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट और ये प्लेटलेट्स जो है एयर के साथ मिल जाती हैं और हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बना देती है एंड प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वन और आप देखते हो कि धीरे धीरे जहाँ पे चोट लगी है वो बिना कुछ लगाए भी उसमें से ब्लड रुक जाता है और एक एक लेयर बन जाती है चिकनी से एक लेयर बन जाती है उस वॉन्ट पे सो so, ये कैसे होता है प्लेटलेट्स जो एयर के साथ मिलते हैं और वो एक लेयर बना देते हैं हमारे उस हार्ट एरिया पे जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं निकलता है ब्लड जो क्लॉट होने लग जाता है ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ट्यूब्स हैं जो नेटवर्क बनाते हैं पूरी बॉडी में एंड द ब्लड फ्लोज इन साइड द ब्लड वेसल्स और ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में ही बहता है These are of three types. ये तीन तरीके के होते हैं arteries, veins and capillaries. What are arteries? Let's see. They are deeply seated under the skin. Skin के अंदर वो बहुत ही deep होते हैं and they carry blood from away from the heart. ये heart से blood को दूर भेजते हैं Pure and oxygenated blood flows inside the artery. जो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज में जाता है इट इज डिलीवर टू ईच बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज और हर बॉडी पार्ट में ये आर्टरीज ही इन्हें लेके जाती है अ हार्ट पम्प्स ब्लड इन द आर्टरीज डायरेक्टली इन हाई प्रेशर सो हार्ट क्या करता है ब्लड को जो है पम्प करता है आर्टरीज में हाई प्रेशर में आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू बी द प्रेशर और आर्टरीज में एक इलास्टिक वॉल होता है जो इस प्रेशर को सहन लेता है वेन डॉक्टर चेक्स आर पल्स बाई प्लेसिंग फिंगर ऑन आर रेस्ट जब डॉक्टर हमारे पल्स को चेक करता है हमारे रेस्ट पे फिंगर रख के 
the blood flowing through the arteries with the throbbing sound can be felt so ye jo blood beh raha hai ye isme hum feel kar sakte hain now the next is veins veins carry impure or deoxygenated blood collected from various body parts to the heart so different different body parts mein se ye jo veins hain जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ऐसे ब्लड को ये वेन्स हार्ट तक लेके जाते हैं दे डो नॉट हैव टू बियर एनी प्रेशर एज द हार्ट डज नॉट पम्प ब्लड इन वेन्स इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता क्योंकि जो हार्ट कोई भी ब्लड को वेन्स तक नहीं भेजता है दैट्स वाई देर वॉल्स आर थिंग इनके वॉल्स इसीलिए बैकवर्ड अब जो वेन्स हैं इसमें वॉल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड को वापस से बैकवर्ड फ्लो ना करने से थर्ड वन इज कैपिलरीज वेन आर्टरीज रीच अ बॉडी पार्ट जब आर्टरीज जो हैं बॉडी पार्ट तक जाती हैं दे डिवाइड इनटू वेरी थिन ब्रांचेस दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी सो ये आप जाके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में स्प्रेड आउट हो जाती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं to ensure delivery of pure, pure blood to each cell of that part us cell us body part ke har ek cell tak blood easily ja sake ye inka kaam hai these branches are called capillaries or in branches koi capillaries kaha jata hai capillaries come out of that part bringing along the waste product of that part and join to form veins ye jo capillaries hain ye jo hai ek sath aati hain aur veins ban jati hain सो आर्टरीज और डिस्ट्रीब्यूट होकर कैपिलरीज बन जाती है और फिर वो वापस वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है आर्टरीज एंड वेन्स आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड कैरी करते हैं एंड बीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नो वैल्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज आर्टरीज में कोई भी वैल्स नहीं होती Wells are present in the veins. Veins में ये वाल्स होते हैं They have thick walls. इनके जो वॉल्स हैं thick होते हैं They have thin walls. इनके जो वॉल्स होते हैं वो thin होते हैं Heart. The heart is a muscular organ of the size of the fist. Heart जो है एक muscular organ होता है fist के size का आप अगर आप अपने fist को ऐसे बंद करोगे तो this is the shape of your heart. This is the size of your heart. and it is located in the chest cavity wo aapke chest mein hai plate slightly tilted ye halka sa tilted hai towards left left ki taraf tilted isliye kehte hain heart hamara left side it pumps the blood to the lungs for removal of carbon dioxide ye blood ko pump karta hai aur carbon dioxide ko remove karta hai and addition of oxygen to it aur oxygen ko add karta hai hamare blood mein then it also pumps this oxygenated blood to the whole body part aur ab ye kya karta hai is uh, oxygenated blood ko jisme oxygen bhara hua hai aise blood ko pure body part mein circulate karta hai structure of the heart the heart is divided into four chambers two on upper side and two on lower side सो so हार्ट को हम फोर चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं दो अपर और दो लोअर द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल ऊपर के जो दो चैम्बर हैं उन्हें ऑरिकल्स कह सकते हैं एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंटिकल्स ऑरिकल्स एंड वेंटिकल्स राइट एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड थ्रू अ थिक सेप्टम जो राइट और लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का उसे जो सेपरेट किया जाता है septum se ek thick septum this is because the right portion of the heart is filled with deoxygenated blood while the left is with oxygenated blood aisa isliye kyunki jo right side hai heart ka wahan pe 
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन्स ये ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन जो लेफ्ट पार्ट है वहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है सेप्टम हेल्प्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू अब सेप्टम का क्या काम है इन दोनों को आपस में मिक्स करने से ये रोकता है वेंटिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स जो वेंटिकल्स हैं इनके जो वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक होते हैं इन ऑरिकल्स से टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फोर वॉल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट सो ब्लड के फ्लो को कंटिन्यूसली और फ्लो करने के लिए कंट्रोल करने के लिए इसे फोर वॉल्स में डिवाइड किया गया टू ऑफ देम आर द इनलेट वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द ऑरिकल्स ये ऑरिकल्स के बीच में एंड वर्टिकल्स के बीच में एंड बोथ लेफ्ट एंड द राइट में दोनों साइड में लेफ्ट और राइट वेर एज द रिमेनिंग टू आउटलेट वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेंटिकल्स एंड आर्टरीज लिविंग द so children here you can see there is a diagram to show the inside structure of the human heart how it is divided into the four chambers main artery you can see pulmonary vein from lungs left atrium left ventricle muscular wall is here pericardium is here next pulmonary artery to lungs main vein and right atrium right ventricle and septum this is the right side of the heart and this is the left side of the heart process of circulation ab heart ka humne structure dekh liya kaise circulate hota hai blood that we are going to learn deoxygenated blood collected from the whole body to veins enter the right auricle of the heart सो so, जो वो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा ब्लड को जो है पूरी बॉडी से कलेक्ट किया जाता है वेन से इसे कलेक्ट करते हैं और राइट ऑरिकल जो है हार्ट का वहाँ पे ये जाते हैं फ्रॉम य इट पासिस टू द राइट वेंटिकल अब राइट ऑरिकल से अभी राइट वेंटिकल तक आते हैं द राइट वेंटिकल फॉर्म द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पलमोनी ऑलरेडी सो so, अब जो राइट वेंटिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पलमरी ऑर्टरी तक भेजता है विच टेक्स दिस ब्लड टू द ब्लड टू द लंग्स और ये जो है क्या करता है इस ब्लड को लंग्स तक ले के जाता है इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एडेड टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम सो लंग्स में ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकल निकल जाता है This oxygenated blood is brought to the left auricle of the heart and then passes to the left ventricle. अब ये जो oxygenated blood है वो left auricle से निकल के left ventricle तक आता है From left ventricle it is pumped to the arteries. अब यहाँ से ये arteries तक पहुँचता है and distributes to the whole body और पूरी body में फैल जाता है This could be explained with the help of this flow chart. so here you can see this is a flow chart कैसे जो है ये blood different body parts तक जाता है this is the process you can read it next is heart beat auricles and ventricles of the heart contract alternatively so जो auricles होते हैं और जो ventricles होते हैं वो contract करते हैं means contract करते हैं और फिर expand करते हैं First both auricles contract and then the ventricles. पहले दोनों auricles contract करते हैं फिर ventricles contract करते हैं. This rhythmic contraction of auricles and ventricles are called heartbeat. और ये जो rhythmic contraction है इसे ही heartbeat कहा जाता है. So हाँ heartbeat consists of two sounds love and die. So इसलिए जो heartbeat होता है उसमें दो sound आती हैं. एक होती है love दूसरी होती है die. So this sound comes of our heart. Heartbeat can be heard through an instrument called the stethoscope. So stethoscopes की मदद से हम easily heartbeat को सुन सकते हैं. A normal heart beats around seventy two times per minute. So अगर एक normal heart है तो वो seventy two times तक beat करता है एक minute pulses. When ventricles contract, they pump blood into arteries. So, जब ये contract करते हैं, 
तो ये ब्लड को आर्टरीज में भेजती है दस आर्टरीज फील द प्रेशर इसीलिए जो है आर्टरीज में प्रेशर फील होता है वेन द वेंटिकल्स रिलैक्स द प्रेशर ऑफ आर्टरीज रिड्यूस और जब ये वेंटिकल्स जो है रिलैक्स करते हैं जब ये एक्सपैंड करते हैं तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है दस आर्टरीज फील द रिदमिक प्रेशर एंड रिलैक्सेशन इसलिए जो आर्टरीज है उसमें जो है टाइम टू टाइम ये प्रेशर आता है और रिलैक्सेशन भी आता है दिस क्रिएट्स अ थ्रॉबिंग ऑफ द आर्टरीज विच विथ ईच हार्ट बीट और जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो हर हार्ट बीट के बाद एक थ्रॉबिंग क्रिएट होती है उसमें दिस इज कॉल्ड पल्स और इसे ही पल्स कहा जाता है दिस कैन बी बेस्ट हेल्थ इन द नेक और एट द रेस्ट सो नेक पे अगर आप हाथ लगा के देखो तो यहाँ पे और रेस्ट पे अगर आप हाथ लगा के देखो तो यहाँ पे आप इसे इजिली फील कर सकते हो नेक्स्ट इज ई एक्सक्रीशन वी क्लीन आर हाउस डेली डू वी क्लीन यस वॉट डू वी डू विद द गार्बेज अब हम ने हाउस को क्लीन कर दिया अब हमने कूड़े को क्या किया क्या करते हो आप डू वी कीप ऑन कलेक्टिंग क्या हम उसे कलेक्ट करते रहते हैं कलेक्ट करते रहते हैं ऑब्वियसली नॉट नहीं वी थ्रो अवे वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनयूज मटीरियल आउट ऑफ द हाउस हम अपने घर से बाहर उन वेस्ट मटीरियल्स को और अनयूज प्रोडक्ट्स को फेंक देते हैं ईच डे बिकॉज इफ स्टोर दिस गार्बेज विल कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन अगर जो है इस कूड़े को जो है हम स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा हमें डिजीजेज और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है इसलिए हम इन कूड़े को डेली के डेली अपने घर से बाहर फेंक देते हैं सिमिलरली आर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम अनडिजायर एंड हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी कुछ अनडिजायर्ड और हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस करती हैं इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी वी नीड टू एक्सपेल दैम आउट हमें इन्हें बाहर निकालना चाहिए दिस इज एक्सक्रीशन इसे ही एक्सक्रीशन कहा जाता है एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायर सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी हमारी बॉडी से हार्मफुल और अनडिजायर सब्सटेंसेस को निकालने को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है इन सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम दिस इज परफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सो सिंपल सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम है वहां पर डिफ्यूजन होता है जिससे ये चीजें निकलती हैं उनकी बॉडी से द वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी और जो वेस्ट है बॉडी से निकल जाता है बट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड ह्यूमन लेकिन हमारी जो बॉडी है और जो एनिमल्स की बॉडी है देर आर वेल डिफाइंड ऑर्गेन्स फॉर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए वेल डिफाइंड ऑर्गेन्स हैं दीज ऑर्गेन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स और इन ऑर्गेन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स कलेक्टिवली फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स एक साथ मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग आर एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गेन्स होते हैं अ पेयर ऑफ किडनीज यू कैन सी अ पेयर ऑफ न्यूट्रिस these are these yellow lines are the uterus and urinary bladder jahan pe urine collect hota hai and urethra means jahan se hum waste product ko hamari body se bahar nikalte hain so let's learn more about these kidneys are bean shaped structure ye bean jaise dikhte hain bean shaped hote hain and they are located on either side of the backbone above the waist so waist se ऊपर यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्मॉल यूनिट्स हर एक किडनी में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं नेफ्रॉन्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट यू मे इन अल फॉर्म ये ट्यूब जैसे होते हैं जो कॉइल के फॉर्म में होते हैं एंड दे आर देर दीज आर अबाउट वन मिलियन इन आर किडनी एक किडनी में ये वन मिलियन तक होते हैं A kidney's main function is to filter the blood. Blood को filter करना. Ureter. Ureters 
आर अ पेयर ऑफ यूरिनरी ट्यूब दैट इमर्ज फ्रॉम द किडनी ये किडनी में से निकलते हैं दो ट्यूब्स दीस ट्यूब्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर अब ये ट्यूब्स क्या करते हैं किडनी में से जो यूरिन होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ये कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ये एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है यूरेटर्स ब्रिंग यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेटर क्या करते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं द यूरिनरी ब्लैडर मेन फंक्शन इज टू स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एक्सप्रेटेड फ्रॉम द बॉडी अब इस यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है यूरिन को इकट्ठा करना तब तक करना जब तक कि हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाए नेक्स्ट इज यूरेटर दिस इज अ नैरो ट्यूब एट द एंड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सो यूरिनरी ब्लैडर के एंड में ये ट्यूब होता है एंड इट ओपन आउटसाइड द बॉडी ये बॉडी के बाहर खुलता है एंड इट एक्सप्रीट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी ये हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अब क्या क्या प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी जो ब्लड है वो किडनी से पहुंचता है रेनल आर्टरी से हियर इट इज फिल्टर्ड बाय नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स इसे फिल्टर करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड सेपरेट बाय दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फॉर्म यूरिन सो एक्सेस ऑफ वाटर जो है और यूरिया और जो यूरिक एसिड है जो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है वो फिल्टर होके यूरिन बन जाता है प्योरीफाइड ब्लड अगेन गेट्स मिक्स इनटू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो दोबारा से जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है थ्रू द रेनल वेन्स रेनल वेन्स से दैट एमर्जेस आउट ऑफ द किडनी जो हमारे किडनी से निकलती है The urine contains कंटेन्स नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर हमारा जो यूरिन है उसमें नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है और टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिक एसिड होता है फ्रॉम किडनीज यूरिन पासिस थ्रू यूरेटर्स सो किडनी से ये यूरिन जो है यूरेटर से पास होता है एंड गेट स्टोर इन टू द यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है फ्रॉम द ब्लैडर इट इज एक्सप्रीटेड आउट थ्रू द यूरेटर और ब्लैडर से ये यूरेट्रा से बाहर निकल जाता है नेक्स्ट इज डायलिसिस किडनीज प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप आर बॉडी हेल्थी हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए किडनीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है दे हेल्प टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी अब ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है उसे इकट्ठा होने से रोकते हैं बट इफ ड्यू टू सम इंजरी और इन्फेक्शन किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से वंस किडनी फेल टू वर्क किसी की किडनी वर्क नहीं कर रही है इट कैन बी डेंजरस टू लाइफ एंड लीड टू डेथ सो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और उस इंसान की डेथ भी हो सकती है अब इस कंडीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं इन सच कंडीशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज डन आर्टिफिशियली बाय द मशीन सो आर्टिफिशियली इस ब्लड को फिल्टर किया जाता है एक मशीन इसे फिल्टर करती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस और इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं एंड द मशीन इज कॉल्ड द डायलिसिस मशीन और इस मशीन को हम डायलिसिस मशीन कहते हैं या यू कैन सी आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस किडनी डायलिसिस हो रहा है आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स अदर दैन द यूरिनरी सिस्टम सो कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अलावा हैं अदर दैन यूरिन सम अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर जनरेटेड इन द बॉडी अब सिर्फ हमारी बॉडी में यूरिन ही ऐसा एक सब्सटेंस नहीं जो जनरेट होता है इसके अलावा भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं दे नीड टू बी रिमूव उन्हें भी रिमूव करना बहुत जरूरी है दीज आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ सम बॉडी पार्ट्स अदर दैन द एक्सक्रीटरी सिस्टम सो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा ये दूसरे बॉडी पार्ट से ये रिमूव होते हैं आ लंग्स स्किन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस टू डू सो हमारे जो लंग्स हैं स्किन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है हेल्प करते हैं हमें ये करने में देयर डिस्क्रिप्शन इज गिवेन एन दिबल जो डिस्क्रिप्शन है अब वो हम पढ़ेंगे सब्सटेंस टू बी रिमूव रिमूव थ्रू and removed as 
सो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है हमें अपनी बॉडी से तो कैसे करेंगे लंग्स के थ्रू रिमूव करेंगे और कैसे सांस छोड़ के यूरिया एंड सॉल्ट स्किन स्किन से रिलीज करता है स्वेट मींस पसीने से एक्सेस वाटर लंग्स एंड स्किन ब्रीथ एंड स्वेट सो एक्सेस वाटर जो है लंग्स और स्किन जो है निकालते हैं हमारी बॉडी से और हम सांसों से से निकालते हैं और स्वेट मींस पसीने से निकालते हैं सॉलिड लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है फेशियल मैटर और स्टूल सो जो स्टूल या जो फेशियल मैटर है वो निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन से स्वेटिंग आर स्किन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वेस्ट को रिमूव करती है हमारी बॉडी से सम ग्लैंड फॉल स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्किन कुछ ग्लैंड हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड कहते हैं वो हमारे स्किन प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर ग्लैंड आर सैक लाइक स्ट्रक्चर ये सैक लाइक होते हैं सैक जैसे होते हैं दैट सिक्रीट समर्टन काइंड ऑफ फ्लूड जो कुछ फ्लूड्स को सिक्रीट करते हैं निकालते हैं दीज ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट और ये जो ग्लैंड है ये स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं स्वेट हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर ये जो स्वेट है एक्सेस वाटर को हटा देता है यूरिया एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी हमारी बॉडी से यूरिया और सॉल्ट को भी रिमूव करते हैं द स्वेट ऑल्सो रेगुलेट्स आर बॉडी टेम्परेचर स्वेट जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड मेक्स आर बॉडी फील कूल ऑन एवेपोरेशन और हमारी बॉडी को कूल फील कराता है जब एवापोरेशन होता है Here you can see the sweat pores are here. This is our sweat gland. So children, now let's recall what all we have learned in this chapter. All the organisms need a transportation system for transport of materials. Xylem tissue carries water and minerals in plants. Pollen tissues carry food from leaves to all the plant parts of the plant. Transpiration is a process of evaporation of water from leaves. This helps in ascent of water from root to root tips. Human beings and animals have specialized transportation system called the circulatory system. The circulatory system consists of blood, blood vessels, and the heart. Blood is made up of plasma and blood cells. Blood vessels are of three types: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry oxygenated blood away from the heart. The heart serves the function of pumping of the blood. Rhythmic contraction and expansion of the heart is called heartbeat. Blood is uh, filtered by kidneys and urine produced through filtration consists of urea, uric acid, and water. Sweating also helps in the eliminating way. in eliminating waste from the body dialysis is done in case of kidney failure now let's answer this question children what is the importance of the heart in our body heart why is it important so children heart is important in our body because it pumps the oxygen rich blood to all parts of our body and then Uh, removes the uh, deoxygenated blood and send it to the lungs so that oxygen uh, can be filled and carbon dioxide can be removed so this makes the blood circulation in our body so that uh, we can feel energized and work properly name the transporting tissues of plants which type of blood cells help in transporting of oxygen what are filtering units of kidney called so the filtering units of kidneys are called nephrons in which part of excretory system is urine stored so urine is stored in the urinary bladder what is the main agent of transportation in the human body which part of the blood gives it fluidity so fluidity kon deta hai this natural right in the process that is used to filter blood artificially 
write a short note on capillaries and discuss about blood cells. So children, you have to do these questions on your own. I hope that you have understood the chapter very well. Complete the exercises given to you as homework. I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.